السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بريم الله سخود رنجلا سخرت كلا عبد الحميد فيسي أمبلا كرب أديه تنا وري فيس بوك بوست كاناني دعاي أديه ديهم سامساري كندر مارنيا مايتينو بندي يولا نمسكارته سبنديشان أدين دا ماربيل سلفي غلا Tetidari pikuan ulah, urus serama mana, adi ham nada tunda tu. Abadi ini yang ada arti mendana yang ni, ninggalah bodhi padat tunda dini berindi yana, ini awasnya til ninggalah da mobil bandar tu. Ini bishaya um ninggal todak kum model, awasan um beri, walaya sajiva mai, sradhi khana mana ambu ko todu gudai, nan bishaya til ekum beri. Sharjah ille deputy ruler ayirna, Sheikh Ahmad bin Sultan Al Qasimi, adi ham kari jadi awasam marana patok. Padi ham marana patap pol. Sharjah ini, yang lain pelbagai lagi lom, adikah tiada bandi, majid itu namaskara nado nu, adan. Adanya itu majid itu mumbil lila, adanya majid itu ni asani diti lula namaskara. Adanya logai bayi ni lekulla, majid itu namaskara. Apa ini orang sambhom mumbil edutu bicu kondo, Abdul Hamid Faisi parai yendu. Ingan Islami galu wakatte panditan marude, iru bati lula nila bade galu kavila iruti. Selfie galu abe lada parai nila bade galu puna perisodi kana menna, uru ubadesha manan. Abdul Hamid Faisi ada tu nada. Dikehati nene, ini orang majid nama skarum balik ya pramana mana yang nak kaya ane, adil lindu, namu ku mana sila kan kadi yendu. Apa itu mai bandar pata sila kari yengel, walare aniwari mai, nama lari yendu tuh. Adikehati nene poste air yang bikin nado dengen, orang pasca kalabu adikham paranjung gundan. Adikni ku paraya diri kengal illa. Itra yum praya yum pakko dayu mukke yulla, orang pandi dengen. Ingan kalabu parayaan betul mazan engal od. Ena adikham paraya yendu tuh. Ada itu, mana nak perta work berendi, jiwi ciri kuna war. Yang dengan lim cahid dal, unum awak kritu gak illa, lebi ku gak illa. Manusian mar, sondam cahid itu, ada itu, orang orang terum, awan awan berendi cahid itu, matra me kritu gak yollo. Yang nu parayun na beri ana, selfie gal. Yang nal yanggal anggana yalla. Yang nu paranjung kuna ana, adi ham arm bikin dah dene. Sakhodren galai manusia kanam, iu orang kalle bercan dona, kalanggalai. Abdul Hamid Faisiye pola itu la pandi dan mar, jenengal od awar ticu kundi dikayan. Ini hanya matra malah Simsarul Hakku Hudawiye pola itu la prabasa gan maroke. Saderan kara ya anlegal paranye wanjicu kundi dikayan kalanggalai. Palas saderkalu madhi seri ane yendu wijarici wisosi cawerunde. Wera palas suhurtukalum selfiegal aditaranya pol. Iveri prajeri pitcha i kalle bacaan ona tiri ceranye selfie ader setilai kumatangi turunde. Paling perbahasan segan mari, ibu roda kuda tinu la perbahasan segan mari perasaan ini karilah dengan dana rio. Arim selfie galor ada tu boleh rezu. Abi roda asyam si gari kedu marana pati gari nyal, uru pasu chatal, apa pasu bina kondo boi ada kem je itu tiricu boi rendah tu boleh, tiricu boi rendah baru anu selfie gal. Adu kondo, jiwi ciri kondo baru onnum, marana pati baru kewendi cehi dal, adi lebi kuga illan tu baru rendah baru anu. Adu kondo iu uru baliya durandatil boi biya diri kana anu, serami kenda dey anu baru yumbo. Kerjanya ini dini beri kata dini nak kurus cewa bodoh mila ta. Adalah engkau selfie kalau kurus cewa adit teri ya ta pawa perta jangan engkau tetit dari pikap perlu nu. Adalah engkau lapar tetit dari cipu gunu. Ini beri bahan kalama ini beri parayaan tu dengi itu. Aduk untuk sahodir engkau ini dia kaum ini beri awar ticu tu lalu ini dia bishayam dengi ayana. Di ham beri ayana. Eh jiwi ciri kuna beri yendu cahid alam. Mana nak perta beri kau nu ubageri kulia. Orang itu beri cahid ada ikutu. Yendu beri yendu beri ayana selfie kalau mujahidugal yang nanam. Ini kalawan yang nanan jangan pergi dengan itu. Ia adalah nama manusia yang akan itu. Jiwa ciri kena yang alagil. Mariana perta work berindi cahidal yang dokka kritu men. Islam ini permainan gel. Walau kritu um yaitu um ayat yang lekuk padi pichu turun. Ah padi pichu karya yang ada semuanya. Anggi gari kuyim. Adi cahiy gayim. Adi cahiyan berindi prayeran yang lekuk gayim cahiyun nama beranu. Selfie gel yang nama manusia yang akan itu turun suhur tu kalah. Po jiwa ciri kena nama mariana perta alagil lekuk berindi cahidal. Ubah gaya ikutnya, yaitu um perdana perta sengadi yang ana prarthana, yaitu um perdana mana, pratege cie banduk kalu da prarthana, apa prarthana kritu mana ni nabi sallallahu alaihi wasallam apa paranya dana, pina enggane yang ana selfie kalu da kritu ke illa, endu parai ika, pina enggane yang ana idya kami ika lau parai yendu, adai boleh thane pabu mojana prarthana ke listi ko farugil, pratege cie madabi dakil kuwendi, 
റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു മക്കളുടെ പാപമോചന പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പദവി ഉയർത്തി ലഭിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉന്നത പദവികൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ഹദീസിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കാറില്ലേ ഇത് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയാറില്ലേ ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ അതേപോലെ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു സംഗതിയാണ് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം എന്നത് അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഭരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ എന്താണ് മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞത് ഏതൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാലും അയാൾക്ക് വേണ്ടി ശിർക്ക് ചെയ്യാത്ത ലായുഷിരിക്കു നബിഹിബില്ലാഹി ഷെയ് ആ അള്ളാഹുവിൽ യാതൊന്നും പങ്കുചേർക്കാത്ത മോഹിതിങ്ങളായ നാൽപ്പത് പേർ ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ശുപാർശ അത് ശുപാർശയായി പരിഗണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആ ശുപാർശ അവരുടെ ശുപാർശ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചത് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് വേറെ ചില ഹദീസുകളിൽ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസത്തോടു കൂടെ വേറെയും റിവായത്തുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈസി ഞങ്ങൾ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് പ്രേരണ നൽകുന്നവരാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രമാണങ്ങളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഹജ്ജും അംറയും അതേപോലെ തന്നെ നോമ്പ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു അയാളുടെ മേൽ നോമ്പ് കടമുണ്ട് എങ്കിൽ അയാളുടെ രക്ഷാധികാരികൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ആ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കട്ടെ എന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറയാണ് ഒന്നും കിട്ടുമെന്ന് ഇവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്ന് എന്തിനാണ് ഈ കളവാവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള അതേപോലെ സിംസാറുൽ ഹക്കിനെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ പച്ചക്കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പല അനാചാരങ്ങളും അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് അത് പ്രമാണങ്ങളിൽ അത് സ്ഥിരപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പാർസലാക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല അത് ചെയ്താൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാ ചെയ്യാത്തത് അപ്പൊ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ ആരംഭം പിന്നെ എന്താണ് ഇനി വിഷയം ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം അതെന്താണ് അന്യ നാടുകളിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സമസ്തക്കാർ അവരുടെ പള്ളികളിൽ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാറുണ്ട് അത് സെലഫികൾ ചെയ്യാറില്ല അത് ബിദാണ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് സെലഫികൾ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ അതും കളവാണ് അവിടെയും തിരിമറിയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റായിബായ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം അതായത് മയ്യത്ത് മുമ്പിലില്ലാതെ മയ്യത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം അത് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഭിന്നത നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു ഹദീത്ത് അതേതാണ് അബിസീനിയയിലെ രാജാവായിരുന്ന നജ്ജാഷി ആ നജ്ജാഷി രാജാവ് മരണ മരിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയും മനുജരന്മാരും റായിബായ നിലക്ക് മയ്യത്ത് മുമ്പിലില്ലാത്ത നിലക്ക് തന്നെ നജ്ജാഷിക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു ഇത് ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രവാചക വചനമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവം അപ്പൊ ഇത് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഹനഫി മദ്ഹബിലെയും മാലിക്കി മദ്ഹബിലെയും ഫുഖഹാക്കൽ അവർ പറയുന്നത് ഈ നിലക്കുള്ള നിസ്കാരം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് മാത്രം ഹാസാൻ വേറെ ഒരാൾക്കും അത് ചെയ്യൽ അനുവദനീയമല്ല എന്നാണ് ഹനഫി മദ്ഹബിലെയും മാലിക്കി മദ്ഹബിലെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം മനസ്സിലായോ ആര് മരണപ്പെട്ടാൽ വായുബായ നിലക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല അത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് മാത്രം പ്രത്യേകമാണ് ഇവരെ നിങ്ങൾ വിധൈകളായി മുദ്ര കുത്തുമോ പിഴച്ചവരായി മുദ്ര കുത്തുമോ ഹമീദ് ഫൈസി ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായമാണത് രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം ഈ
മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാം എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഈ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചവരിൽ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി അലി റഹ്മുള്ളയുണ്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മുള്ളയുടെ ഒരഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം ഏതാണ് ഏതൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇങ്ങനെ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റൂല ഏതൊരാൾ മരിച്ചാലും ഇങ്ങനെ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റൂല മറിച്ച് നജ്ജാഷി രാജാവിനെ പോലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ള ഉന്നത ഉന്നതന്മാരായ ഭരണാധികാരികൾ അതേപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന വ്യക്തികൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഏത് രാജ്യത്ത് വെച്ചും അവർക്ക് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം വായുവായ നിലക്ക് നിർവഹിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല ചെയ്യാം എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള അഭി ഒരഭിപ്രായം ഈ വിഷയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാറുള്ളത് സെലഫി പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഇത്തരം അഭിപ്രായത്തെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ അവര് പിന്നെ ശരിവെച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാണാം മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഇബിനബാസ് റഹിമ ഉള്ളയുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ സെലഫികളുടെ മേൽ കുതിര കയറാൻ നിങ്ങൾ വരേണ്ടതില്ല ഇനി ഈ വിഷയത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഒരാൾ മരിച്ചു ആ മയ്യത്തിനു വേണ്ടി ആ നാട്ടിൽ വെച്ച് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നടന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ ആ മയ്യത്തിനു വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല പറ്റുകയില്ല എന്നാൽ ആ നാട്ടിൽ ആരും നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ മറ്റുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് ആ മയ്യത്തിനു വേണ്ടി വായുവായ നിലക്ക് മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാം അതിനുള്ള തെളിവും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അവർ തെളിവ് പിടിക്കുന്നതും ഈ നജ്ജാഷിയുടെ സംഭവം തന്നെയാണ് കാരണം നജ്ജാഷി രാജാവിന് വേണ്ടി ആ നാട്ടിൽ വെച്ച് ആരും മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നമസ്കരിച്ചത് എന്നാണ് മഹാനായ ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മുല്ലയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രിവായത്ത് ഈ അഭിപ്രായത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല മഹാനായ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ സൈമിയ റഹ്മുല്ല മഹാനായ ഇബിനുൽ ഖൈം റഹ്മുല്ല തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇതാണ് പ്രബലമായത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ആളുകളാണ് സലഫികൾ ഈ ഒരു അഭിപ്രായത്തെയാണ് പ്രബലമായി കാണാറുള്ളത് കാരണം എന്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല ഗായുബായ നിലക്കുള്ള മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് വേറെയും ഒട്ടനവധി ആളുകൾ പല സഹാബിമാരൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ആരും നമസ്കരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമസ്കരിച്ചത് എന്നത് കൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അങ്ങനെ നിർവഹിച്ചത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വായുബായ നിലക്കുള്ള മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ഇത് അഭിപ്രായ ഭിന്നതക്ക് സാധുതയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഖിലാഫ് മുഹത്തവറാണ് ഇവിടെ എതിരഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അവര് പിഴച്ചവരാണ് എന്നോ അവര് ബിദാത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നോ അവരെ ആക്ഷേപിക്കാനോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരും മുതിരാറില്ല പൈസ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഈ അഭിപ്രായമാണ് ശരിയെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ശരിയോട് അടുത്ത അഭിപ്രായം ഇതാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ പിഴച്ചവരാണെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ വിധകളാണ് അവർ വിധാത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സംഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞവർ തന്നെ സലഫികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഫൈസി എന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പിന്നെ അവസാനമായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉപദേശമുണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള നിലപാടുകളൊക്കെ വിലയിരുത്തി പഴയ നിലപാടുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് നിങ്ങളതിന് തയ്യാറാണോ നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ മുസ്ലിം ലോകത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ അതല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ അത് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിലയിരുത്താൻ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ഫൈസി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ സമസ്ത പിരിച്ചു വിടേണ്ടി വരും ഇന്ന് നിങ്ങൾ പുലർത്തി പോരുന്ന പല ആദർശങ്ങളും തെറ്റാണ് എന്ന്
ഇല്ലേ നിങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ അതേപോലെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അനറബി ഭാഷയിൽ ഹുത്തുബയുണ്ട് പയ്യൂയയിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അറബിയിലുണ്ട് മലയാളത്തിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഉറുദുവിലുണ്ട് ഹിന്ദിയിലുണ്ട് പല ഭാഷകളിൽ ഹുത്തുബ നടക്കുന്നുണ്ട് പരിശോധിക്കുമോ നിങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുമോ നിങ്ങൾ എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങൾ എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സുബ നമസ്കാരത്തിൽ കുനു തോന്നുന്നില്ല സൗദിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ യു എയിലും അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ദിക്കർ ചൊല്ലാറില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മരണ വീട്ടിൽ ഖുർആൻ പാരായണമില്ല നിങ്ങളുടെ അൽഫാത്തിഹ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ നേർച്ച പൂരങ്ങളില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൗദിയിൽ നിങ്ങൾ നബിദിനാഘോഷം എത്ര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെയാണ് കൊണ്ടാടാറുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ ഹരമുകളിൽ ഇവിടെയുള്ള പള്ളികളിൽ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഇസ്ലാമികമായ പല സംഗതികളും നിങ്ങൾ അതിനെതിരാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമോ അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം സംഗതികളെ വെച്ച് സെലഫികളെ വിരട്ടാൻ മനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളായിരിക്കും കുടുങ്ങുക എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയാവതരിപ്പിച്ചാലും അതിൽ കളവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അണികളെ നിങ്ങളിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പച്ചക്കളവ് പറഞ്ഞ് മതപ്രബോധനം നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പരലോകത്ത് സ്വർഗം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൂടെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് മരണപ്പെട്ടാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രമാണങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്ത് നിൽക്കുക എന്നതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് വളരെ ഗുണകാംക്ഷയോടു കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരെ ആക്ഷേപിക്കുവാനോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല സത്യം സത്യമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക